வெல்கம் டு மிஸ்டர் தமிழன் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா எனக்கு பிடிச்ச நான் திரும்ப திரும்ப பாக்குற நாலஞ்சு படத்துல இந்த படமும் ஒன்னு படத்தோட பேரு ஆஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஓபிளிக்ஸ் வெர்சஸ் இந்த படத்துக்கு மிஷன் இம்பாசிபிள் நம்ம டாம் குரூஸுக்கு டப்பிங் கொடுத்த ஒரு ஜாக்கி ஜானுக்கு டப்பிங் கொடுத்த ஒரு அட ஏன் நம்ம கரகாட்டக்காரன் படத்துல கனகாவோட அப்பாவா வருவாரு அவர் கூட இந்த படத்துக்கு தமிழ் டப்பிங் வாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தோட ஜெனர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது த்ரில்லரோ ஹாரரோ இல்ல இது முழுக்க முழுக்க ஒரு காமெடி ஃபேண்டசி மேஜிக் மூவி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ இந்த படத்தோட போது ஒரு மந்திரபாணம் தயாரிக்கிற அண்டாக்குள்ள தெரியாம விழுந்துருவாரு இவருக்கு பத்தியான பலம் எப்பவுமே இருக்கும் ஆனா இதுக்கு நேர்மாறாக பயங்கர புத்திசாலியா இருந்தாலும் அவருக்கு பலம் இருக்காது அவருக்கு பலம் வேணும்னா மந்திரபாணம் குடிச்சா மட்டும்தான் முடியும் இந்த கிராமத்தை மட்டும் ஏன் ரோம சாம்ராஜ்யத்தால பிடிக்க முடியலனா இவனுங்க கிட்ட இருக்கிற இந்த மந்திரபானத்தினாலதான் அந்த மந்திரபானத்தை குடிச்சா இவங்களுக்கு பத்தியான பலம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்துடும் அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ரோம ராணுவத்தை ஃபுட்பால் கேம்ல ஃபுட்பால அடிச்சு துவைக்கிற மாதிரி துவைச்சு எடுத்துருவாங்க இந்த கிராமத்துக்கு கொஞ்ச தூரம் தள்ளிதான் ரோம் ராணுவ முகாம் இருக்கும் அந்த ராணுவ முகாமுக்கு அன்னைக்கு ஒரு வரி வசூல் பண்ற ரெடிகுலஸ் ஒரு பன்னாட வருவான் அப்படி அவன் வரும்போது அவனோட தங்க நாணய பெட்டியில இருந்து அவங்களுக்கு தெரியாம ஒரு தங்க காசு மட்டும் கீழே விழுந்துடும் அதை அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்த தினக்கூலிங்க மூணு பேர் பாத்துருவாங்க அதை யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம உள்ள போன அந்த தங்க காசு பெட்டியை அபேஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்றாங்க ஆனா ரோமானியர்களை தாண்டி உள்ள போய் அந்த தங்க காசு பெட்டியை தூக்க முடியாதுங்கிறதுனால இவனுங்க இன்னொரு பிளான் பண்றானுங்க அந்த மந்திரபான கிராமத்துக்கு போறானுங்க அங்க அவனுங்க ஜோசியக்காரங்கன்னு பொய் சொல்லி உள்ள வரானுங்க அந்த கிராமத்து தலைவர் கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு தங்க புதையில் கிடைக்க போதும்னா அது கிடைச்சதும் நீங்க இந்த ரோமானியர்களை நாட்டை விட்டு விரட்டிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே சரக்கடிச்சிட்டு மட்டையாயிடுறாங்க அந்த கிராமத்துக்கு வரி வசூல் பண்ற அந்த ரெடிகுலர் பண்ணாட வர்றான் கூடவே அந்த தங்க காசு பெட்டியும் சேர்த்து தூக்கிட்டு தான் வரானுங்க வரி வேணும்னு கேக்குறானுங்க எப்பவும் போல இந்த ரோமானியர்களை பந்தாடுறாங்க நம்மளோட ரெண்டு ஹீரோக்களும் ரோமானியர்களும் வேற வழி இல்லாம அந்த பெட்டியை அப்படியே போட்டுட்டு ஓடி போயிடுறாங்க சோ இந்த நியூஸ் சீசருக்கு போகுது சீசரும் கூடவே ஒரு தொடுக்கும் ஒரு ஐநூறு ராணுவ வீரர்களை கூட்டிட்டு வெறும் எழுபது பேர் இருக்கிற அந்த கிராமத்துக்கு மேல போதெடுத்து வர்றாங்க அந்த ஐநூறு பேரை இந்த எழுபது பேரும் சும்மா வச்சு செய்யறாங்க அந்த வீடியோவை தான் இப்ப நீங்க கீழே பாத்துட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம குண்டுகீரோ ஓப்ளிக்ஸ் எப்படி சீசரை ஓட்டுறாரு அப்படிங்கறதையும் இந்த வீடியோல பாருங்க சோ சொன்ன மாதிரியே தங்க காசு பெட்டி இவங்களுக்கு கிடைச்சதால நம்ம கிராமத்து தலைவர் அந்த ஜோசியக்காரனுக்கு ஜோதிட அமைச்சர்னு ஒரு பதவி கொடுத்து அந்த கிராமத்திலேயே இருக்க சொல்லிடுறாரு ஆனா இவன் மேல நம்ம ஹீரோ ஆஸ்டிக்ஸுக்கு எப்போதுமே ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவன் கூட வாய் சண்டையும் போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் இப்படியே போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நாள் நம்ம தலைவர் அந்த ஜோசியக்காரனையும் நம்ம ஆஸ்டிக்ஸ் ஹீரோவையும் சமாதான உடன்படிக்கைக்கு வர சொல்லி கட்டளை இடுறாரு அந்த கட்டளை ஏத்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க இதுக்கு நடுவுல நம்ம குண்டு ஹீரோ ஆப்ளிக்ஸ் எல்லோரும் சீசர் மாதிரி நடிச்சு காமிக்க சொல்றாங்க அவனும் சீசர் மாதிரி நடிச்சு காமிச்சிட்டு இருக்கான் அந்த ஜோசிய நம்ம ஹீரோ ஆஸ்டிக்ஸுக்கு ஒரு வசிய மருந்து கலந்த ஆம்லெட் கொடுத்து சீசர் உன்னோட ஜென்ம விரோதின்னு அவன் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருவான் ஆனா உண்மையிலேயே ஆஸ்டிக்ஸுக்கு இந்த தங்க காசு பெட்டியை சீசர் கிட்ட கொடுத்து பிரச்சனையை முடிக்கணும்னு தான் ஆசை ஆனா நம்ம அறிவாளி ஹீரோ ஆஸ்டிக்ஸ் அந்த வசிய மருந்து போதில இருக்கும் போது அந்த ஜோசியக்காரன் பார் ஓ முன்னாடி சீசர் இருக்காம் பாருனு நம்ம சந்திரமிகு சைட்ல ரஜினி சார் சொல்ற மாதிரி சொல்லி சீசரா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குண்டு ஹீரோ ஆப்ளிக்ஸ காமிக்க நம்ம ஹீரோ ஆஸ்டிக்ஸ் மந்திரபானத்தை குடிச்சிட்டு அந்த குண்டு ஹீரோ ஒவ்வொரு 
ப்ரூவ் பண்ண அந்த கூட்டத்திலேயே ஒல்லியா இருந்த ஒரு குருவை மந்திரபானம் குடிக்க சொல்லி அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு டெமோ காமிச்சிட்டு இருப்பாரு ஆனா அந்த மந்திரபானத்தை குடிச்சது வேற யாரும் இல்ல நம்ம எடுப்பு தான் மந்திரபானம் குடிச்சு வந்த சக்தியால அங்க இருந்த மத குருக்கள் எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டு நம்ம மத குருவை அரெஸ்ட் பண்ணி அள்ளிட்டு போயிடுவான் குருவை காப்பாத்த நம்ம ஹீரோக்கள் ஆஸ்டெக்ஸ் அண்ட் ஓபிளிக்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரோம ராணுவ முகாமுக்கே நுழையறாங்க அங்க ஆபிளிக்ஸ் ஒரு ரோம் ராணுவ வீரன் மாதிரியும் இன்னொருத்தன் அந்த மத குருவோட அசிஸ்டன்ட் மாதிரியும் நடிச்சுக்கிட்டு உள்ள வராங்க அப்படி உள்ள வர ஆபிளிக்ஸ் ராணுவ வீரனா நடிக்கிறதுக்கு பதிலா ராணுவ வீரன் மாதிரியே பிளான மறந்து மாறிடுவான் அந்த பக்கம் அரசு பண்ண மத குருவை வலுக்கட்டாயமா மதுபானம் தயாரிக்க சொல்றான் அப்ப மத குரு சீசரையுமே ஒழிச்சு கட்டிட்டு இந்த ரோமாபுரிய ஆளுநர் நீ ஆசைப்படுறியான்னு கேட்க பரவாயில்லையே ஏன் திட்டத்தை நான் சொல்லாமையே கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு பேசிட்டு இருக்கும் போதே இதை கேட்ட ஒருத்தன் சீசர் கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் வத்தி வச்சிடுவான் சீசரும் இவனை அரசு பண்ண சொல்லுவான் ஆளும் அனுப்புவான் ஆனா நம்ம ரோம வீரனா நிஜமாவே மாறிட்ட நம்ம ஆபிளிக்ஸ் அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டு இந்த தொடுப்பை காப்பாத்திடுவான் அது மட்டும் இல்லாம ஆபிளிக்ஸோட உதவியோட சீசரையுமே அரசு பண்ணி இவனே மன்னராயிடுவான் இன்னொரு பக்கம் அந்த தொடுப்பு மத குருவை டார்ச்சர் பண்ணி மந்திரபானம் தயாரிக்க வைப்பான் முதல்ல முடியாதுன்னு சொன்ன மத குரு ஒரு ஐடியா பண்ணி மந்திரபானம் தயாரிச்சு அதை யாருக்கும் தெரியாம நம்ம ஹீரோ ஆஸ்டிக்ஸுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் போது அந்த நினைவு <laughs> களத்துல இறங்கி எதிரிகளை பந்தாடுவான் சோ அடுத்து மத குருவை சிறையில இருந்து காப்பாத்த அந்த சிறைச்சாலைக்கு போறாங்க அப்ப கூட இருந்த இன்னொரு சிறை கைதியையும் காப்பாத்தி கிராமத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த இன்னொரு சிறை கைதி வேற யாரும் இல்ல அவர் தான் நம்ம ரோம சாம்ராஜ்யத்தோட அரசர் சீசர் சோ எதிரிகளுக்கு எதிரி நண்பங்கிற மாதிரி சீசரும் அந்த கிராமத்தோட ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வர்றாரு அது என்னன்னா இனி இந்த கிராமம் ரோமாபுரிக்கு எந்த வரியும் கட்ட தேவையில்ல ரோம சட்ட திட்டங்களுக்கு இவங்க கட்டுப்படணும்னு அவசியமும் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாரு கிராம மக்களும் இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்குள்ள அந்த தொடுப்பு மொத்த ராணுவ வீரர்களையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த கிராமத்துக்கு மேல படையெடுத்து வந்துடுறான் இவங்கிட்ட மந்திரமான ஒரு அண்டா நிறைய இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் இவங்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க போர்ல இவங்க வின் பண்றதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு சோ இந்த நிலைமைய எப்படி நம்ம ஹீரோக்களும் அந்த மத குருவும் சேர்ந்து சமாளிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த படத்தோட கிளைமேக் இந்த படத்தை குடும்பங்குட்டியோட நீங்க பார்க்கலாம் நல்ல காமெடி மேஜிக் கிராபிக்ஸ் ஒரு புதுகலமான படமா தான் இருக்கும் இந்த ஆஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஓபிளிக்ஸ் வெசஸ் சீசர் படம் அடுத்த வீடியோல இந்த படத்தோட ரெண்டாவது பார்ட்ல இவனுங்களும் நம்ம எகிப்து அரசு கிளியோ பாட்டாவும் அடிக்கிற லூட்டியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் எப்பவும் சொல்றதா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணாதவங்க கிளிக் பண்ணுங்க கூட ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கொஞ்சம் பிரஸ் பண்ணிடுங்க அது மட்டும் இல்ல நம்ம தமிழ் கேமிங் சேனலுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் கேமிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் கீழே இருக்கிற அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி அந்த சேனலையும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தே